Empresas acreditadoras, degradaciones, quiebra criolla, de todo como en botica en la economía de nuestro 100 por 35, pero ¿cómo esto le afecta? En dólares y centavos nuestro economista nos explica. Buenos días, Gustavo. ¿Qué Hola, saludos, Noria. Aquí. Buenos días, buenos días a todo el país. Para explicar este asunto en Arroyo Habichuelas, uno sigue Así escuchando es. más degradaciones y dices, pero entonces, ¿qué más falta por degradar? Instituciones, crédito, ¿qué falta, Gustavo? Eh, pudiera faltar lamentablemente mucho por degradar a nivel tanto de agencias de gobierno, corporaciones, pudieran haber obviamente bancos, los bancos también pueden estar sujetos a estas degradaciones eh, y obviamente también faltan eh, categorías hacia abajo, o sea, falta la gente, habíamos hablado con Elwood y Sugey en algún momento y contigo creo que también, de que las categorías de chatarra van desde una... B o C menos y sigue por ahí para abajo y hay D y por ahí para abajo hay todo un mundo oscuro eh, hacia abajo de chatarra eh, y el país lamentablemente a pesar de esta famosa ley criolla que se trató de eh, se está implementando para evitar precisamente que el país colapse y hay una quiebra masiva de todo, de todo Puerto Rico pues aparentemente las casas acreditadoras en vez de ver esa ley como algo positivo la vieron como, a, como una señal de que el país defendiéndose antes de que me declaren exacto, quiebra aquí estoy exacto ellos, ellos, ellos en vez de verlo como una herramienta del gobierno para restaurar estructurar tres corporaciones públicas la vieron como una como una posibilidad real de que el gobierno número uno pudiera eh, hacer lo mismo con otras entidades gubernamentales y han interpretado esta ley como una falta de desconfianza, lo cual llevó a Moody's particularmente, a Fitch, que es la, tercera, la segunda casa, a degradar el crédito el crédito del gobierno central, que es el más importante, y los demás, y algunos otros créditos Pero, como Cofina. Gustavo, si esta ley supuestamente se estudió, hubo muchísimos peritos que intervinieron para de alguna forma crearla, ¿no ¿Preveyeron que esta podría ser la reacción de las casas acreditadoras? Yo creo que ellos no hablaron con las casas. Eh, y yo creo que a las casas no hay que pedirle permiso. Pero las casas hay que incluirlas de alguna manera en el proceso porque las casas tienen un poder y el poder lo están ejerciendo al degradar al país. Eh, y yo creo que lo que hay aquí es un problema de comunicación entre el gobierno que está tratando de hacer unas cosas para eh, controlar un poco el problema fiscal en estas tres corporaciones. Pero no hubo esa comunicación y el efecto ya lo vimos. Eh, y obviamente en la medida en que no se restablezca esta comunicación ya hay unas una, una demandas uh -huh. del gobierno a Moody's, eh, los inversionistas le mandaron al gobierno, así que estamos ante un escenario complejo y un escenario nuevo. Pero eso compromete más todavía el, el dinero que pueda haber, porque supongo que eso, esa demanda va a costar también, esa, Además, de... eso sin pensar si prospera o no prospera. Esa demanda va a tener sus costos económicos, va a tener sus costos ante la comunidad financiera eh, internacional y Nuria, yo creo que lo más importante aquí es ver los dos efectos. Número uno, que en la medida en que sigan degradando a Puerto Rico, menor es el precio de los bonos. Tú puedes tener bonos, el ciudadano que nos escucha puede tener bonos, y por cada por ciento en la caída de los precios le cuesta 200 millones al país. 200 millones de dólares por cada punto porcentual que caigan los precios de los bonos. Y todos en gran medida tenemos bonos, una, una abuela con un bono, o un vecino con un bono, todos de alguna forma u otra somos bonistas. Esto no es un hecho de los ricos de Atorrey, y lo digo así porque la gente cree que esto es de un sector del país. Eso es en pobreza por trigo. Y en segundo lugar, mientras más chatarra sea el país, menos acceso tiene a tomar prestado para poder reestructurar su deuda y poder tener me mejoría económica de alguna manera. Y si fuera a pedir prestado, son intereses que pasan... Mucho más eh, alto de usura, de 8, 9, 10% que el país no se puede dar lujo. Así que el efecto neto es empobrecernos más como país y dificultar el acceso de Puerto Rico para tomar presto en algún momento. Y para todas aquellas personas que nosotros continuamente le estamos diciendo, bueno, estas degradaciones sí tienen un efecto en usted, ¿verdad? Porque quienes dicen, bueno, es un asunto de allá, que la gente, si lo conversas con ellos en la calle, te dicen, eso a mí no me afecta en nada. Sí les afecta. No, esto nos está tocando a todos. ¿sabes? Todos tenemos que hacer, y tú sugieres que sea un presupuesto. Un presupuesto, eh, tomando en cuenta seis meses que vienen de mucha dificultad, tener una reserva de, de cash lo más, lo más posible, ese presupuesto definir lo más importante, educación, casa, transportación, seguro médico de sus hijos. Eh, obviamente, estar muy pendiente a esta información que estamos dando por estos medios, información primaria, no, no rumores ni ni, ni, ¿verdad? ni cosas que no tienen fundamento en la realidad. Y obviamente, yo creo que una actitud solidaria, una actitud de que tenemos que trabajar más, Nuria, puede sonar filosófico, idealista, pero otros países han pasado por esto. Y Puerto Rico no es el último país que va a pasar por una situación como esta. Y yo creo firmemente que si nosotros afrontamos esto con mucha voluntad de pueblo, eh, con energía positiva de que podemos reestructurar el país, podemos salir a Gracias Gustavo por estar con nosotros. Dólares y centavos está al alcance.